was buried beneath my shame Who could carry the kind of vein It was my too Till I met you And I was breathing This is our testimony, right? How many people say this is my testimony? We need this mercy. We needed this mercy no matter what. Let's sing together. Sing. I need a rescue. My sin was heavy. My chains break at the weight of your glory. I need a shelter. I was an orphan. Now you call me a citizen. Lift it up. Sing. When I was broke. You are my healing Your love is the air that I'm breathing I have a future My eyes are open It's when you call my name കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കും ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും ദൈവം നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടും സംസാരിച്ചതുകൊണ്ടാ എവിടെ വെച്ചോ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ദർശനത്തിൽ കൂടിയായിരിക്കും ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിഷനിലായിരിക്കും ഡ്രീംസിലായിരിക്കും ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നങ്ങളിൽ കൂടിയായിരിക്കും സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ദൈവദാസന്മാരിൽ കൂടിയായിരിക്കും സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവോധനം വായിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളോട് പിന്നെയും സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും 
എത്ര പേരങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് വളരെ വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ നമുക്ക് വളരെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെയൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതെ ചഞ്ചലപ്പെടുന്ന മനസ്സാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സ് യേശു പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് അപ്പം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെല്ലാം കലങ്ങാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പേൻ യേശു ക്രിസ്തുവിലും വിശ്വസിപ്പേൻ അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവവചനം ബിയോണ്ട് ഓൾ എക്സ്ക്യൂസസ് എല്ലാ ഒഴികഴിവുകൾക്കും അപ്പുറമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മൾക്ക് ഈ വചനം വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ ബൈബിളിൽ ഉടനീളം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അനേക ദൈവ ജനങ്ങൾ ദൈവമക്കൾ ലീഡർഷിപ്പിലുള്ളവർ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒത്തിരി പേര് എക്സ്ക്യൂസിനെ ഒക്കെ അതിജീവിച്ച ഒഴികഴിവുകളൊന്നും പറയാതെ ജീവിച്ച ഒരു ജനസമൂഹമുണ്ട് ഒരു ലീഡർഷിപ്പുണ്ട് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒഴികഴിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്യൂസസ് ഒക്കെ പറയുന്ന ജീവിതങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കേൾക്കുമ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു വചനം എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ തന്നത് യേശു കർത്താവ് പിതാവാകുന്ന ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മളെ ഉണർത്തമാറാകട്ടെ നമ്മളെ ഒന്ന് എനർജൈസ് ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ നമ്മളിൽ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് കിടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും അവസ്ഥകളുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് അതിനെ പോസിറ്റീവാക്കി മാറ്റട്ടെ ഹാലടിക്കുക കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അത് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആകരുത് നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകരുത് എന്നാൽ നമ്മളെ നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിത്തരണം മോശയ്ക്കു മോശയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ഫാമിലി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് ആദാമിൻ്റെ ഹൗവായുടെയും കുടുംബം ഏ യേശു കർത്താവ് ദൈവം തമ്പുരാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു രണ്ട് വൃക്ഷം നിങ്ങൾ കഴിക്കരുത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോകരുത് നട തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അതിനെ ഭക്ഷിക്കരുത് അത് രുചിക്കാൻ പോലും നിങ്ങൾ പോകരുത് എൻ്റെ അടുത്തൊന്നും പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു ജീവൻ്റെ വൃക്ഷവും ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ദ ട്രീ ഓഫ് നോളജ് ഓഫ് ഗുഡ് ആൻഡ് ഈവൾ ഏ ജീവവൃക്ഷവും നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ച് അറിയാ അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷവും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങൾ കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമ്മുടെ അമ്മച്ചി ഈവ് ഹൗവ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം യേശു കർത്ത അതിൻ്റെ കോൺവെർസേഷൻ നടന്ന് കഴിച്ചു ദൈവമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ അതുകൊണ്ട് അതിന് ശേഷം പറയുന്ന ഓരോ ഹൈലൈറ്റ്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അതിന് മനുഷ്യൻ ആദാം പറയാണ് എന്നോടുകൂടെ ഇരുപ്പാൻ നീ തന്നിട്ടുള്ള സ്ത്രീ വൃക്ഷഫലം തന്നു ഞാൻ തിന്നുകയും ചെന്നു തിന്നുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആദ്യം തന്നെ എക്സ്ക്യൂസ് തുടങ്ങിയത് ആദാമിൽ നിന്നാണ് രണ്ടാമത് അപ്പം എൻ്റെ മറുപടിയായിട്ട് സ്ത്രീയോട് ദൈവം തമ്പരാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് പതിമൂന്ന് യഹോവയായ ദൈവം സ്ത്രീയോട് നീ ചെയ്തത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചതിന് പാമ്പ് എന്നെ വഞ്ചിച്ചു ഞാൻ തിന്നുപോയെന്ന് സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അപ്പം ആദാമിൻ്റെ എക്സ്ക്യൂസ് ഹവയിൽ ചാരി ഹവയുടെ എക്സ്ക്യൂസ് പിശാചിൻ്റെ മേൽ ചാരി അപ്പം അന്ന് മുതലേ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൽ ഈ എക്സ്ക്യൂസുകളുടെ പരമ്പരകൾ ആരംഭിച്ചെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനൊരു ടെൻഡൻസി കൂടുതലുള്ളത് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ എക്സ്ക്യൂസുകളാണ് എത്രയോ ഒഴി കഴിവുകൾ എനിക്ക് ആ വേഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒഴി കഴിവുകൾ അത് ഈ ലൂക്കോസിൻ്റെ സൂക്ഷണം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട് ഒഴി കഴിവുകളെന്ന് പിന്നെ പറ പിന്നെ പിന്നത്തെ പിന്നത്തേക്ക് വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ അഹ്റോൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സഡസ് ചവിടെ തേർട്ടി
കാളക്കുട്ടിയെ വാർത്ത ഉണ്ടാക്കി തന്നെ വന്നെന്ന ഓരോ പറയുന്നത് എന്നാൽ അത് നമ്മൾ ഭയങ്കര രസം അത് ആ അധ്യായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ വന്നൊന്നുമല്ല താൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത വാക്കുകളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ അഹ്റോൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെ എക്സ്ക്യൂസുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നമ്മളതിനു മുപ്പ് പുറപ്പാട് ഉത്സവത്തിലേക്ക് വരാം പുറപ്പാട് ഉത്സവത്തിലെ മെയിൻ കാര്യമാണ് ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് മോശ മോശയുടെ ജനനം വളരെ അത്ഭുതകരമായിരുന്നു മോശയുടെ ജനനം വളരെ അത്ഭുതകരമായിരുന്നു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോടുകൂടെ ജീവിച്ച ശേഷം അവൾ അതിന് സാധ്യതയില്ലാതെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നയൽ നദിയിൽ ഒരു പെട്ടകത്തിൽ ഒഴുക്കി വിട്ടു ഈ ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ആ ഫറവോൻ്റെ പുത്രിയുടെ ഒരു മകനായിട്ട് താൻ ഇങ്ങനെ പാലസിൽ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭം നാൽപ്പത് വർഷം താൻ ആ പാലസിൽ ജീവിച്ചു അതിനുശേഷം ഒരു വിൽഡർനെസ്സിൻ്റെ അനുഭവം മരുഭൂമിയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് താൻ കടന്നു പോകാനിടയായി നമ്മുടെ എല്ലാം ലൈഫിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫിലും വലിയ പാലസ് പോലെയാണ് നേരത്തെയൊക്കെ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു ഓ ഈ കർത്താവെങ്കിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില വ്യക്തികൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല ചില വ്യക്തികളെങ്കിലും എൻ്റെ ദൈവം നേരത്തെ നേരത്തെ ഉള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് നല്ലതായിരുന്നു നേരത്തെ അവിടെ ആ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പള്ളിയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ ലോക അവിടെ ആയിരുന്നു നേരത്തെ ആയിരുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മളെ നമ്മളെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുവാൻ ഇന്ന് രാവിലെ നീ ആയിരിക്കുന്ന ഈ സൂം മീറ്റിങ്ങിലുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മളായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് വളരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും ലോകത്തിലെ സകല അഭ്യാസങ്ങളും പഠിച്ച മനുഷ്യനാണ് മോശ നിങ്ങൾ എന്ത് അതിനെ നെയിം ചെയ്തോ ട്രിഗ്നോമെട്രി മെയിൻ ചെയ്തോ മാജി മാജിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ബയോളജി ലോകത്തിലുള്ള സകല വിദ്യകൾ എല്ലാ ആർട്ടും എല്ലാം പഠിച്ച അഭ്യാസത്തെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മോശ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് വന്നു ഒറ്റ അടിക്ക് ഒരു ഒരു ഈജിപ്ഷനെ കൊന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഇങ്ങനെ വഴക്ക് തീർക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോഴത്തേക്ക് എടാ നീ ഇന്നലെ ഈജിപ്ഷനെ കൊന്നതുപോലെ ഞങ്ങളെയും കൊല്ലാൻ ഭാവിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു എബ്രാഹിം ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് തനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് നാട് കടക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ താൻ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ശേഷം പാലസിലുള്ള സകല അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും അതെല്ലാം വിട്ട് താൻ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് മിദ്യാനിലേക്ക് മരുഭൂമിയിലേക്ക് അപ്പൊ ദൈവം നമ്മളെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ നടത്തി ദൈവത്തിന് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ മരുഭൂമിയുടെ അവസ്ഥകളിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ മരുഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പം മോശയുടെ കാര്യം നേരെ ചിന്തിച്ചോ മോശയ്ക്ക് വൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗർഷം ഒരു മോൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അമ്മായിയപ്പനും അമ്മായിമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ ആടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ വലിയൊരു ശൂന്യത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്തൊക്കെയോ ശൂന്യതകൾ നമ്മൾ മാത്രം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അവിടെയാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഞാൻ ഈ കോൺഫറൻസിനെ വിളിക്കുന്നത് ബേണിങ് ബുഷ് കോൺഫറൻസ് ഉൾപ്പെടർപ്പിലെ ഒരു കോൺഫറൻസ് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിയ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ലൈഫിലെ ബേണിങ് ബുഷ് കോൺഫറൻസ് ഇന്ന് രാവിലെയും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരും പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളെ ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു വിളി നമ്മുടെ മേലുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ കോള് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മേലുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ആ കോള് നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് വർഷം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വർഷങ്ങളും ഇങ്ങനെ നീക്കി നീക്കിപ്പോയി നാൽപ്പതാമത്തെ വർഷത്തിൽ തനിക്ക് ദൈവം തമ്പുരാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെ
നിങ്ങൾ എത്ര ശ്രമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവം നിങ്ങളെ വിടത്തില്ല നിങ്ങൾ വിടാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിടാൻ വിടാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയത്തില്ല അതാണ് എൻ്റെ ത്രാസവം കാരണം അതാ അത്രമാത്രം അഗാധമായി ദൈവം തമ്പുര നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു തനിക്ക് അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് മോശെ മോശെ എന്നൊരു വിളി എന്നിട്ട് താനൊരു അതെന്താവും ചോ നോക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് മോശെ മോശെ എന്ന് വിളിച്ചു നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധ ഭൂമിയാകിയാൽ നിന്റെ കാലിലെ ചെരുപ്പ് അഴിച്ചു കേൾക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി ഭയപ്പെട്ടു പോയി ഇതുവരെയും കേൾക്കാത്തൊരു ശബ്ദം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ താൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഹു ആ മായി എക്സഡ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സ് ഇലവൻ മോശ ദൈവത്തോട് ഫറവോന്റെ അടുക്കൽ പോകുവാനും ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മിസ്രയേലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിപ്പാനും ഞാൻ എന്തുമാത്രമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞ നില നിന്റെ മേലൊരു കോളുണ്ട് അതെനിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി പറച്ചു എന്താ കർത്താവ് ചെയ്യണം ആ കോൺവെർസേഷൻ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ എക്സ്ക്യൂസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മോശയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ അഞ്ച് മേജർ എക്സ്ക്യൂസസ് അതെല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫിലും ഒക്കെ നടന്നു വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം ഈ എക്സ്ക്യൂസുകളെല്ലാം അതിജീവിച്ച് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ഒന്നാമത്തെ എക്സ്ക്യൂസ് ആയിരുന്നു എക്സഡസ് ചപ്പുടെ ത്രീ വേഴ്സിലെ മോശ ദൈവത്തോട് ഫർമോന്റെ അടുക്കൽ പോകുവാനും ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മിസ്രൈമിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിപ്പാനും ഞാൻ എന്തുമാത്രമേ ഉള്ളൂ പറയോ പഴയ ഓർമ്മയുണ്ട് ഒറ്റ അടിക്ക് ഒരുത്തനെ കൊന്ന് ഭൂമിയിൽ മറവ് ചെയ്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതും മനസ്സിലായി അന്ന് ദൈവമേ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം വിവേകത്തിൽ ചെയ്തതാണ് എനിക്കത് പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു വലിയ സറണ്ടർ ഈ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ മരുഭൂമി ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തമ്പരാൻ തന്നോട് സംസാരിക്കാനിടയായി ഹു ആമായി ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ എന്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ കർത്താവ് ഇവരെ ഇത്രയും ജനത്തെ ആ ആ മനുഷ്യരുടെ ആ ഫർവോന്റെയും ആ ഇസ്രാ ആ ഈജിപ്ഷ്യൻ്റെയും ഒക്കെ അടുത്തേക്ക് ഇനി പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വയ്യ അല്ലേ സുശേഷം പറയുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വയ്യ മോസ് സ്ട്രഗിൾ വിത്ത് ഇസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മോശയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായത് തൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇ ജസ്റ്റ് ഡോ ഡിഡൻ ഫീൽ ക്വാളിഫൈഡ് കർത്താവ് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ദൗത്യം എടുക്കാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഈ ഈ അടിമവേല അതിനകത്തുനിന്ന് ഈ ജനത്തെ ഒന്ന് വിടുവിക്കാൻ കർത്താവെ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് താൻ വിചാരിച്ചു തന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഇല്ല അടുത്ത നാൽപ്പത് വർഷം മരുഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ തനിക്ക് മനസ്സിലായി തന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും സാധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈഗോസ് നമ്മുടെ കഴിവുകളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സെന്നിൽ അടിയറ വെക്കുന്നു അവിടെയായിരിക്കും ദൈവത്തിന് നമ്മൾ ആരംഭി ആ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരംഭിക്കാനുള്ളത് ഹലലുയ മോശ മോശ ഐ ആം നോട്ട് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഞാനല്ല കർത്താവ് ഇത് വേറെ ആരെങ്കിലും നീ ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ദൈവം ഗതിയോനെ വിളിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഗതിയോനെ വിളിച്ചു മൈറ്റി വാലർ അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെ ഓ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് നിരാവിൽ ചില വ്യക്തികളെ നോക്കി ചില യൗവനക്കാരെ നോക്കി യങ് സ്റ്റേഴ്സ് നോക്കി ദൈവം വിളിക്കുക മൈറ്റി വാല ദൈവം നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് വിശ്വസിക്കുക മൈറ്റി വാലർ അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെ യഹോവ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം യേശു എന്നോട് കൂടെയുണ്ട് അഗിതയോനെ ഒരു ഒരു വലിയ ലീഡറാക്കി ദൈവം മാറ്റി പ്രൈസലോ അപ്പം ഈ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മോശയുടെ ആ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ മാറ്റിയ ഒരു വേർഡുണ്ട് മൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് തനിക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി തന്നൊരു വേർഡ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എക്സഡസ് ത്രീ വേഴ്സ് ട്വൽവ് അതിന് അവൻ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കും നീ ജനത്തെ മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പർവ്വതത്തെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിന്നെ അയച്ചതിന് അടയാളമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ദ ലോഡ് ഈസ് ടെല്ലിങ് യു പീപ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് ഐ ആം വിത്ത് യു ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് ലീഡർ സിസ്റ്ററിനോട് പറയാം ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് നിന്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ട് ഇന്നിവിടെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനത്തോട് ദൈവം പറയുന്നു യേശു കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് പറയാം യേശു കർത്താവ് എൻ്റെ കുടുംബത്തോട്
നീ ആരാണെന്ന് അറിയാതെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ എന്തിനാ ദൈവമായി ഇങ്ങനെ വിളിച്ചത് എന്നെ എന്തിനാണ് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ചില ചില ദൈവമക്കളുണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ട് അനേക ഉപദ്രവങ്ങളേറ്റവർ കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഉപദ്രവങ്ങളേറ്റവർ ഇപ്പോഴും ഏറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ കുടുംബത്തിൽ നീ മാത്രം വിശ്വാസത്തിലാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിലാത്മാവ് ചില വ്യക്തികളോട് പറയാം നീ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഈ വിശ്വാസത്തിലുള്ളതെങ്കിൽ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട അവരെല്ലാം ദൈവഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു കുളമ്പ് പോലും ശേഷിക്കാതെ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പണിയുവാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും കാരണം എന്താ ദൈവം പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ ഇരിക്കും യശിയാവിൻ്റെ ആ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് യശിയ പ്രവചനം ആറാം അധ്യായം എട്ടാമത് വാക്യം യശിയാ ഒരു ദർശനം കാണുക ദർശനം കാണുന്നതിൻ്റെ മറുപടി ഇവിടെ നമ്മൾ മോശയുടെ മറുപടി കർത്താവ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തൊരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എസ് ഐ ആ പ്രവാചകൻ ആറാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ ഭാഗ്യ എസ് ഐ ആ ആറിൻ്റെ എട്ട് ഞാൻ അനന്തരം ഞാൻ ആരെ അയക്കേണ്ടു ആർ നമുക്ക് വേണ്ടി പോകും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അടിയനിതാ അടിയനെ അയക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ദൈവം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തില് ശമുവൽ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കും ഒന്ന് ശമുവൽ മൂന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ആ ഓരോ മനുഷ്യ വ്യക്തികളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ശമുവൽ പ്രവ ശമുവൽ ബാലനായിരുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം യേശു ദൈവം തമ്പുരാൻ ശമുവലിനെ വിളിച്ചു ശമുവലെ ശമുവലെ നേരത്തെ മോശെ വിളിച്ചു പോലെ മോശെ മോശെ ശമുവലെ ശമുവലെ ഏലി ശമുവലിനോട് പോയി കിടന്ന് കൊടുക്കാം ഇനിയും നിന്നെ വിളിച്ചാൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്തതിൻ്റെ പോർഷനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇനിയും നിന്നെ വിളിച്ചാൽ യഹോവേ അരുളി ചെയ്യണമേ അടിയൻ കേൾക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ശമുവൽ തൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കിടന്നു അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനോട് സംസാരിച്ചു ചിലപ്പോഴൊക്കെ എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുന്നുണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വിളിച്ചു കാണും ഇന്നലെയൊക്കെ നമ്മളെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു കാണും നമുക്ക് തിരക്കാണ് നമ്മളെ ഒന്ന് കിട്ടണ്ട ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കാൻ ഹലലുയ്യ നമ്മളോട് ദൈവം സംസാരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമാറാകട്ടെ ശമുവിനോട് സംസാരിച്ചതുപോലെ യശയാ പ്രവാചകനോട് സംസാരിച്ചതുപോലെ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമാറാകട്ടെ മോശയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് മോസസ് വാസ് നോട്ട് വില്ലിംഗ് ടു ലിസൺ ആദ്യമൊക്കെ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ലിസൺ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഷൗലിനെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്ക് സൗല് ആക്സ് ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി സിക്സ് വേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ സൽ പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപത്താറാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യം അതുകൊണ്ട് അഗ്രിപ്പ രാജാവേ രാജാവിനോട് പറയാ ഞാൻ സ്വർഗീയ ദർശനത്തിന് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കത്തില്ല കാരണം എന്നെ ദൈവം വിളിച്ചതാ നമസ്കോസിലേക്ക് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടു ദൈവത്തെ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ അവിടെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദർശനം കണ്ടു ദൈവം എന്നെ പിടിച്ചു എന്നെ അവൻ സൗഖ്യമാക്കി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വർഗീയ ദർശനത്തിന് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാതെ ആദ്യം ദമസ്കോസിലും എരിസിലേമിലും യഹൂദ ദേശത്തേക്കും ഉള്ളവരോടും പിന്നെ ജാതികളോടും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രസംഗിച്ചു അപ്പം ഇവിടെ നല്ല നല്ല ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ദൈവശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനോട് ഉടനെ തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തവർ ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആയിത്തീരാം നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സൺഡേ നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം ഗോഡ്സ് റെസ്പോൺസ് ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ നമ്മളോടുള്ള റെസ്പോൺസ് എന്താ റീ അഷുറൻസ് നമ്മളെ ഒന്നുകൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയ ദൈവജനമേ ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഉറപ്പിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ രണ്ട് കോറിന്ത്യർ നാലിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം എങ്കിലും ഈ അത്യന്ത ശക്തി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമെന്നല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം എത്രയെന്ന് പറയേണ്ടതിന് ഈ നിക്ഷേപം ഞങ്ങൾക്ക് മൺപാത്രങ്ങളിലാകുന്ന ആകുന്നു ഉള്ളത് നമുക്ക് ഈ അത്യന്ത ശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൂടാതെ എനിക്കൊരു വാക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല
യേശുവാണ് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവാണ് നമ്മുടെ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവാണ് നമ്മുടെ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ പാസ്റ്റർ ലിബു കാനാവിലെ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞേ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യ പ്രത്യേക മറിയയുടെ അടുത്ത് മറിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് അവൻ എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മറിയ അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്രോച്ച് ചെയ്തായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വനം പറയുന്നത് ദൈവം ഒരുവനല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യർക്ക് മധ്യ മധ്യസ്ഥൻ ഒരുവൻ ഒരു മധ്യസ്ഥനേ ഉള്ളൂ ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ മീഡിയേറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ജീസസ് ക്രൈസ് അലുവ്യ നമ്മുടെ മീഡിയേറ്റർ കർത്താവാണ് നമ്മുടെ എന്ത് കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറയുന്നത് കർത്താവിനോടാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തുറയാ തുറന്നു പറയാൻ പറ്റുന്നത് കർത്താവിനോടാണ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത അവസ്ഥകൾ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ചിന്തിക്കാം പറയാൻ പോലും വയ്യ വാക്കുകളില്ല എന്തോ പറയേണ്ടതെന്ന് പോലും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് പോലും അറിയാത്ത എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങളും എൻ്റെ എല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നലെ ഉണ്ടായി ഹലലുയ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കർത്താവ് എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുക ചില സമയത്ത് ദൈവം നമ്മളെ രാത്രിയിലൊക്കെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അങ്ങനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ട് എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം അന്യഭാഷയിൽ ദൈവത്തിന് എന്തോ ആ സമയത്ത് എന്തോ നമ്മൾ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ചിലപ്പോൾ ദേശത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചില മരണങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില ആക്സിഡൻറ്റുകൾ മാറിപ്പോകുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ആ സമയത്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ പറയരുത് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ലെന്ന് അപ്പം അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങ് സ്തോത്രം ചെയ്ത ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചു കൊള്ളണം ഹു ആ മൈ ഐ ആം വിത്ത് യു God is telling to you, God is with you. രണ്ടാമത്തെ വലിയൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ മൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം എക്സോഡസ് ത്രീ വേഴ്സ് തേർട്ടീൻ മോശ ദൈവത്തോട് ഞാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ നാമം എന്തെന്ന് അവർ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അവരോട് എന്ത് പറയണം നമ്മൾ എന്ത് പറയും വാട്ട്സ് ഞാൻ എന്ത് പറയണം ദൈവമേ ദൈവം എന്നോട് ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങൾ അങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനും ഇന്ന് രാവിലെ പറയുന്ന കർത്താവ് ഞാൻ എന്തോ ഈ ദൈവജനത്തോട് പറയേണ്ടത് എന്നോടും ദൈവം പറയുന്ന എന്താ എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതെന്ന് പക്ഷെ അവിടെ ആൻസർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് അറിയോ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട് ഞാൻ ആകുന്നവൻ അതിന് ദൈവം മോശയോട് ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു ഞാൻ ആകുന്നു എന്നുള്ളവൻ എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ നീ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയണം എവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ എവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ ഉണ്ട് ഞാൻ പ്രിയ ദൈവക്കൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ ഈ എൻകൗണ്ടേഴ്സ് നടക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ സംശയത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു അഷുറൻസ് കൂടെ ഉണ്ടാകും നേരത്തെ നമ്മൾ കേട്ട പോലെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രശ്നം ഉണ്ട് കർത്താവ് അപ്പോൾ ദൈവം പറയാ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇവിടെ ദൈവം നമ്മളോട് ഇവിടെ മോശം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു വാട്ട്സ് ഞാൻ എന്താണ് കർത്താവെ അവരോട് അവരെല്ലാം എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ അവരോട് പറയേണ്ടത് അവർ ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു ഐ ആം ദാറ്റ് ഐ ആം ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു ഈ വാക്കുകൾ ദൈവം നമ്മളെ സൗഖ്യമാക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് അറിയാം മോസസ് ലാക്ട് എ സെൻസ് ഓഫ് ഇൻറ്റിമസി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ദൈവമായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റിമസിയുടെ കുറവുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ മോശ ദൈവഗ്രഹത്തിലൊക്കെയും ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായിരുന്ന ദൈവം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആദ്യത്
ജോസയ അങ്ങനെയാണോ അല്ലേ നമുക്ക് പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഇതല്ല സണ്ണിചാനൊക്കെ ഒന്നും അല്ലേ മിനിസ്റ്ററെ അതല്ല നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ ചെല്ലും തോറും നമ്മൾ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രൈസ് ലോട്ട് ഇന്നലെ കാളിന്ന് ഞാനൻ പ്രിയൻ നാടിനോ ഡേറ്റമാടുത്തായതെനിക്കെത്രയാണെന്തം ഇന്നലെ കാളിന്നു ഞാനൻ പ്രിയൻ നാടിനോ ഡേറ്റമാടുത്തായതെനിക്കെത്രയാണെന്തം നിന്നെ കാണുമ്പോ എൻ ദുഃഖം തീർന്നു പോം നിന്നെ കാണുമ്പോ എൻ ദുഃഖം തീർന്നു പോം വാഴും ഞാനൻ രക്ഷിതാവിൻ കൂടെ എപ്പോഴും തൻ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കും എല്ലാ നാളും ഞാൻ ദേവിടും ഗോലിയാത്തും തമ്മിലുള്ള ആ യുദ്ധം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ലോകത്തിലെ വേറൊരു മനുഷ്യനും ആ സമയത്ത് അറിയത്തില്ല ഗോലിയാത്ത് ഡേവിഡ് ദാവീദ് ഒരു സിംഹത്തെയും കരടിയെയും കൊന്ന കാര്യം ആ സമയത്ത് വരെ വേറെ ഒരു മനുഷ്യനോ തോൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ട് പോയിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ ദാവീദ് രണ്ട് വലിയ അനുഭവങ്ങൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊടുത്തു പ്രിയ ദൈവമക്കളെ മരുഭൂമിയിലെ നിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ നാളെ നിന്റെ മിനിസ്ട്രിക്ക് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിരിക്കും മരുഭൂമിയിൽ ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ദൈവ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ അത് നിന്റെ ഇന്നത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല നിന്റെ നാളത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏകദേശം നയൻറ്റി വണ്ണിൽ ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ നല്ല ഒരു എന്താ പറയുന്ന മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ആ രീതിയിലൊക്കെ നല്ല നന്നായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ദൈവം എന്നെ നേരെ എന്നത് ജോലിക്കൊന്ന് പോകണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നേരെ എന്നെ സൗദി അറേബ്യയെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ചില വർഷങ്ങൾ ഞാൻ ആ എന്ന് ഇറങ്ങിയ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് വിചാരിച്ചു അന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് എനിക്ക് ആ സ്ഥലം കണ്ടിട്ടും എനിക്ക് ആ ദേശം കണ്ടിട്ടും ഒന്നും എനിക്ക് ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടിയില്ല കർത്താവ് എന്നെ എന്തിനും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആനങ്ങത്തില്ല ദൈവം ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തിനാ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയെന്ന് എനിക്കറിയാമോ ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ അന്ന് ജോലി ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ അന്ന് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു പാസ്റ്റൽ മിനിസ്ട്രിക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കമ്പനിയുടെ ആളുകളെ എനിക്ക് വിളിക്കണം യാമ്പു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥല സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു യാമ്പു അൽസിനായി അവിടെയുള്ള കുടുംബങ്ങളെ എനിക്ക് വിളിക്കണം പല നാഷണാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവരെ വിളിക്കണം അവരോട് സംസാരിക്കണം അവരുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകണം ഞാനത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അതിനുള്ള പരിഹാരം ഓരോ മെയിൻ്റനൻസിന് ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ പണി ഇന്നും ഞാൻ ഇപ്പം അതാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല അന്ന് ഞാൻ വിട്ടു പോകണം എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ മിക്ക ദിവസവും ഞാൻ അന്നത്തെ സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ലെറ്റർ എഴുതും ദൈവം എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും വന്നാൽ മതി എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ചു വന്നാൽ മതി വിടത്തില്ല ദൈവം അവിടെ നിന്നെയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നത്തേതിൽ അത് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളെന്ന് മരുഭൂമി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീരുന്നില്ല തീരുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീരും അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ദൈവം തന്നെ ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയാ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ദൈവം തന്നെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാ അടുത്തൊരു ദൗത്യം തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ അവരും മറന്നു പോകരുത് പ്രൈസ് ലോട്ട് അപ്പൊ ദൈവിടെ പറയാണ് ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു ദാവിദ് ദാവിദ് ഇങ്ങനെ പറയാ ഞാൻ എന്നെ ആ ദാവിദ് ഗോലിയാത്തുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്തെ എന്നെ പണ്ട് ഞാൻ എന്നെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പിന്നത്തേതിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി അത്രയേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ പ്രൈസ് ലോഡ് നമുക്കിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ഐ ആം ദാറ്റ് ഐ ആം ചിന്തിക്കർത്താവ് എനിക്കിന്ന് അങ്ങയുടെ സൗഖ്യം എനിക്ക് വേണം ഐ ആം ദാറ്റ് ഐ ആം എന്ന് പറയുമ്പം ഗോഡ് ഈസ് മൈ ഹീലർ ഗോഡ് ഈസ് മൈ പ്രൊവൈഡർ ഗോഡ് ഈസ് മൈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗോഡ് ഈസ് മൈ എൽഷതായ ഗോഡ് ഗോഡ് ഈസ് മൈ ഗൈഡൻസ് ദൈവത്തിന്റെ ഗൈഡൻസ് എനിക്ക് തരാൻ എന്റെ ദൈവം വിശ്വസനാണ് അതാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആം ദാറ്റ് ഐ ആം ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു
ദൈവകൃപ നമ്മുടെ മേൽ പകരട്ടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് ഈ ഭവനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ കേൾക്കുന്ന ജനത്തിൻ്റെ മേലും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു ശക്തി ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഐ എം തറ്റ് ഐ എം യെസ് ലോഡ് യു ആർ അവർ ഗോഡ് ആൻഡ് അവർ സേവ്യർ ലോഡ് ഹലലുയ്യ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ രക്ഷകൻ യേശുവാണ് കർത്താവിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാണ് ഹലലുയ്യ ദർ ഇസ് പവർ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് പവർ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ജീസസ് യേശുവൻ രക്തം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജയമെടുക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സകല അസാധ്യങ്ങളെ മാറ്റണമേ കർത്താവെ എല്ലാ രോഗത്തെയും ഇന്ന് രാവിലെ ശാസിക്കണമേ സകല രോഗങ്ങളെയും കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ എല്ലാ രോഗത്തെയും കർത്താവ് ശാസിക്കണമേ കാസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു എവ്രി സിക്നസ് വിൽ ബൗ ഡൗൺ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് എവ്രി ഇൻഫോർമേറ്റീസ് വിൽ ബൗ ഡൗൺ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ഹലലൂയ